1 kg grapes எடுத்துக்கே சோ இதெல்லாம் नीटா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கே இப்போ நாம dry grapes ரிலேட் பண்ணி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இது இது வந்து செராமிக் மெட்டீரியல் So clean पानी मुड़ी चोर नहीं इन द grapes और इन द मात्रे separate पानी को One kg grapes वंदे नायर तरक रखना लाये। ना वंदे two cup of water वंदे already boil पनी डटे बच्चर के। इन्द grapes से नामी fill आ रहा है वो water वंदे ना हम boil पनी डटे कुम्हों। So इन्द hot water लो two minutes वंदे इन्द grapes नाला boil आऊँ। Initial इन्द grapes वंदे ना हम पोट ओढ़ ने कीला पोई नाला store आये रों। आधे कप प्रमा कुक्का ना प्रमा वंदे ना हम मैल वंदे float आऊँ। எல்லா கிரேப்ஸ் மே இந்த மாதிரி பிரேக் ஆகி இந்த கலர் வந்த உடனே நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிரலாம் இப்போ கிரேப்ஸ் மட்டும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துறலாம் இப்போ இந்த கிரேப்ஸ்ோட மாய்ஸ்சர் எல்லாமே வந்து நம்ம வைப் பண்றது மாதிரி டிஷ்யூஸ் இல்ல கிச்சன் டவல் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி அத அதுக்கு மேல இந்த கிரேப்ஸ் வந்து தட்டிரலாம் तो आदेन द माध्यम स्प्रेड पानी करो ओनो ओनो उठता हमें इरकर द माध्यम ना वंदे रेंडे ट्रेल अवंदे इरत रखे इप्पो इन द ट्रेल्स है नाला सनलाइट वेल्डर ऐडम आप आते प्लेस पाना पोरे मिनिमम थ्री डेज लें द ग्रेप्स वंदे नाला ड्राई आये रों फर्दर ब्लॉक्स लें कंडीपा उंगल कनाए द अपडेट पाना इप्पो मॉर्निंग बीट फ्लोर डेट रखे हैं, अपरमा वंदे ओम अम वंदे वो चेबल स्पून, सॉल्ट वंदे वो एक पिंच ऐड रखे हैं।
தேவைக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சப்பாத்தி மாவு வந்து டெக்ஸ்டர் வர்றது மாதிரி நம்ம அதை வந்து நல்லா பெசு எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாவு வந்து அப்படியே ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து ரெஸ்ட்டில் விட்டுடலாம் பேபி மஷ்ரூம் கிரேவி தான் நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷாக பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து இந்த மஷ்ரூம்ஸை வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயுமே இந்த பேக்கெட் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இது பேபி மஷ்ரூம் அப்படிங்கிறதால இதை வந்து நம்ம கட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை அப்படியே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிக் சைஸ் ஆனியன் அண்ட் ஒரு பிக் சைஸ் வந்து கேப்சிகம் ரெண்டும் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி நம்ம வந்து ஆயிலில் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் செப்பரேட்டாக வந்து எடுத்து வச்சிடணும் ஸோ அதே பேன்லேயே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த மஷ்ரூமையும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதையும் செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சிடணும் இப்போ அதே பேன்லேயே சோம்பு கரம் மசாலா சேர்த்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அது கூடவே கறி லீவ்ஸ் மேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பிக் சைஸ் ஆனியன் வந்து குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் அது கூடவே இன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்மால் சைஸ் க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பிக் சைஸ் டொமேட்டோ இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் டேர்மரிக் பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் மூணையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் சால்ட் தேவைக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இவ்வளோத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம செமி மஷ்ரூம் கிரேவி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஹாஃப் கிளாஸ் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணி லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி குக் ஆக விட்டுடலாம் டூ மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆன உடனே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த மஷ்ரூமாக அது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த கேப்பில் நாம் வந்து ட்ரையாங்கிள் சப்பாத்தி பண்ண போகிறோம் எந்த சைஸ்க்கு சப்பாத்தி வேணுமோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் பால் மாதிரி அதை ஷேப் பண்ணிக்கணும் ஈவனாக சர்க்குலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதே மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துருங்க அகெயின் அந்த ட்ரையாங்கிளை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆனால் தான் நமக்கு வந்து அந்த சப்பாத்தி நல்லா லேயராக வரும் இப்போது பேபி மஷ்ரூம் நமக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ அது கூடவே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த கேப்சிகம் அண்ட் ஆனியனை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கோரியன் லீவ்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க 
பேபி மஷ்ரூம் செமி கிரேவி வந்து சூப்பர்பா ரெடி ஆயிருச்சு சோ இப்போ ஆல்ரெடி வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சிருந்த சப்பாத்திய வந்து தவால போட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ கிட்ஸுக்கு எப்போவுமே நம்ம வந்து ஆயிலை விட கீ யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி ஸோ அதனால் கீ வந்து மேக்ஸிமம் சப்பாத்தி கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ செக் பண்ணி பாருங்க அந்த சப்பாத்தி வந்து நமக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக லேயராக வரும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நமக்கு முடிஞ்சது இப்போ வந்து கார்டனோட அப்டேட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லேடிஸ் ஃபிங்கர் பிளான்ட் வந்து கொஞ்சம் க்ரோ ஆயிருக்கு இதுதான் டொமேட்டோ பிளான்ட் நிறைய டொமேட்டோஸ் வந்து வந்திருக்கு பட் எதுவுமே இன்னும் ஃப்ரூட் ஆகலை ஸோ இதோட அப்டேட்ஸை வந்து நான் வர பிளாகில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் கீரையோட ரூட்டை தான் நான் வந்து கீழே பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் காமனாக நான் வந்து வெஜிடபிள் வேஸ்ட் சீடு ரூட் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நான் வந்து முளைக்க வச்சுருப்பேன் ஸோ அதில் ஒரு பாட்டு தான் இது கீரையோட ரூட்டு ஸோ அதை இப்போ நான் வந்து பிளான் பண்ணுறேன் ரெட் கலர் கீரையோட ரூட் இது ஸோ சாயிலோட கலரும் அந்த கீரையோட கலரும் சேமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து கிளியராக தெரியல இதில் கார்டனிங் ஒர்க்ஸும் முடிஞ்சுது ஸோ நைட்டு வந்து இப்போ டின்னருக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தோசை ஊற்ற போகிறேன் ஸோ நான் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவேன் எப்போவுமே கிட்ஸுக்காக இப்படி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா மோர் தென் ஒன் கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதுக்காக கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஷேப்ஸு கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ நான் இதில் வந்து மிக்கி மவுஸ் ஷேப் அப்புறமா வந்து டெடிபேர் ஷேப் வந்து பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் இதே மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் I hope you like this video. Stay tuned for my next video.